okay, jeg ved godt, du har en sag, som du brænder for, men der er en fejl, som vi ser igen og igen hos de kunder, vi hjælper, som har en sag, og det er, at de sætter sig selv foran sagen. Og det dur simpelthen ikke, fordi i bund og grund, så er der ikke nogen, der egentlig er særlig interesseret i dig. De er interesseret i den sag, som du repræsenterer. Og det er en vigtig pointe at få med, når du kommunikerer. Tag for eksempel Samia Navars kampagne på Facebook. Den har fået en hel masse medvinden lige nu. Der er masser af folk, der enten deler det, eller viser, at de engang var flygtninge, men øh, nu har de et, et godt job. Det, som gør, at den virker, det er, at den ikke sætter sig mere i centrum. I stedet for, så er der en direkte adgang imellem de her flygtninger, som viser deres billede, og så er det mig som afkodet budskab. Et andet rigtig godt eksempel i noget, det er Humans of New York, bloggen på Facebook. Den er voldsomt populær, fordi den portrætterer mennesker i alle mulige forskellige institutioner på New Yorks gader. Men en af grunden til, at den er blevet så populær, det er, at Brandon, som har lavet siden, har forstået, at han i bund og grund selv er fuldstændig uinteressant. Du vil stadigvæk kunne se, at når han putter sig selv ind som en del af historien, så har den langt mindre reach og langt mindre impact, når at det er ham, der pludselig handler om. Selvom han laver noget, der er så populært, så gider vi faktisk ikke at høre om Brandon. Vi vil høre om den her person, han har mødt på gaden. Det bedste, Brandon kan gøre, det er at holde sig i baggrunden. Og når han holder sig i baggrunden, så respekterer vi ham for det. Du kan lære at kommunikere præcis på samme måde ved at bruge noget af det gamle viden tilbage fra gymnasiet og folkeskolen. Vi skal nemlig have fat i aktantmodellen. Aktantmodellen siger, at man kan analysere en hvilken som helst historie ud fra, at der findes en held, og helten er ude på at udføre en opgave, i det tilfælde er han ved at få en sådan skat, så er der nogen, som vil gøre ham fortræde. Der er en modstander, og så er der nogen, der hjælper. Det, som du skal lære, det er, at du skal holde op med at tro, at du kan få lov at få rollen som helten. Fordi vi gider faktisk ikke at høre om det. Et andet godt eksempel kommer fra et interview, jeg havde med Christine fra Danske Hospitalsklovene. Hun fortalte, at de har haft tendens til at sætte deres klovne ind som helten. For det virker jo som en heldig historie, at klovnene kommer og redder dagen for de her børn. Men det viste sig, at det havde langt bedre virkning at sætte en anden en ind som helten, nemlig forældrene eller børnene, som modtager hjælpen. Og så i stedet for reframe deres egen historie som den, der kommer og hjælper. Og det gør altså en kæmpe forskel, og det er noget, du skal arbejde med. Okay, så hvor er der plads til dig og din organisation i din egen historiefortælling? Det er der ikke her hos helten. Helten er reserveret til modtageren af din hjælp, den er reserveret til donoren, den er reserveret til læseren af dit budskab. Du skal være som hjælperen, den som hjælper donoren, den som hjælper barnet, eller du kan være den person, som ender med at give den hjælp, der har du gjort mulig donoren. Husk nu, at en god historie har en modstander. Hvem er modstander i din historie, når nu du har et sprog for, at der skal være sådan en, er det været, er det politikerne, er det systemet, eller er det uvidenhed? Hvad er det, du slås imod? Få det frem i din historie. Og hvad er gaven? Hvad er målet? I stedet for at bare sige støt for at give penge, så husk at konkretisere, hvad det er, du prøver på at opnå. Sørg for, at man kan finde ud af, at din penge går til noget helt specifikt. At din hjælp handler om noget særligt, så man kan forstå, hvad det er, kampen går ud på. Hvad er det, der er på spil, når de her to kæmper mod hinanden? Så hvad er det, der er på spil? Jamen, Danske Hospitalskloven, de fortæller, at da de gik fra at tale om sig selv, til i stedet for at sætte den anden en ind på helterollen, nemlig barnet eller forældrene, der modtog deres hjælp, så gik de faktisk op og fik 100% i reach på Facebook. Så det vil sige, at du har altså mulighed for at komme meget længere ud med dit budskab, hvis du kan lade være med at fokusere på, at du selv skal have kreditten for det. På vores hjemmeside der kan du downloade et link til aktantmodellen, og du kan også høre interviewet med Dansk Hospitalskloven. Ha' en rigtig god dag.